Ähm, Eddie, 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 Eddie. Ich glaube, mit dir müsste ich auch noch mal ein Wörtchen reden, Eddie. Oder auch nicht. Nö. Ach, da ist das Fitnessstudio. Ups. Ich wollte dann nochmal zu Dr. Burton. Hi. Ja, fragen wir mal nach dem Geheimlabor. Was ist mit dem Geheimlabor? Was soll damit sein? Nur weil es versteckt liegt, muss es doch nicht illegal sein. Ich arbeite da an sehr wichtigen Projekten und ich werde weder Ihnen noch sonst irgendjemand was erzählen. Dann ist es Ihrer Meinung nach legal, Stephanie Jordans Leiche in einem U-Bahn-Schacht zu verstecken? Kein Kommentar. Das wäre eine großartige Titelstory. Zum letzten Mal, Quinlan, kein Kommentar. Geheimlabore, zerstückelte Tiere, Überreste der Opfer des Rippers und sprechende Affen. Gut, ich habe noch nie einen Affen interviewt. Quinlan, ich würde Ihnen ja gern helfen. Aber ein Wissenschaftler ist sehr verschwiegen, wenn es um Forschungsergebnisse geht. Ich bin doch an Ihren Forschungsergebnissen gar nicht sonderlich interessiert. Ich will hier bloß einen Mordfall aufklären. Womöglich möchte ich das auch. Hm. Womöglich. Ja, wohin denn nun? Ach ja, reden wir nochmal mit Magnotta. Vielleicht hat der uns ja was Neues zu sagen. Aber erstmal reden wir mit ihr und unserem Freund. Wenn wir hier schon mal quasi davor stehen. Nicht jetzt, Quinlan. Das ist ungünstig. Ach, ist es das. Ja, tut mir leid. Du hast ja so schwer zu tun. Deine Probleme möchte ich haben. Deinen Job möchte ich haben. ganzen Tag da rumstehen und nur irgendein Zeug lesen. Wahrscheinlich wird er auch noch gut bezahlt. Nicht so gut wie Magnotte, aber das ist ja was anderes. Obwohl, den Job würde ich auch gern haben. Ich meine, der Mensch hat ja Spaß an seiner Arbeit. Und er liest immer noch. Ist ja nicht zu glauben. Wussten Sie von Burtons Geheimlabor? Geheimlabor? Sie haben zu viel von Ihrem eigenen Zeugs gelesen, Geheimlabor. Sie betreibt es in einem alten U-Bahn-Schacht. Sie führt tödliche Tierversuche durch. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber legal kann das nicht sein. Ich kann nicht noch über irgendwelche Viecher heulen, Mann. Rufen Sie am besten die Hotline der Tierfreunde an. Stephanie Jordan ist gleich <lacht> in Ihrem Labor. Na gut, Quinlan. Endlich mal. Sagen Sie was Interessantes. Ich gehe der Sache nach. Na, zufrieden? Eigentlich nicht, aber... Naja. Hallo, Mikrofon. Ich weiß, du magst meinen Bart. Ich mag ihn auch, ja. Ähm, ja. Jetzt bin ich kurz mal geringfügig ratlos, möchte ich anmerken. Hm, wir könnten, ja, wir haben ja am Tagbuch und so weiter, ne? Da könnten wir theoretisch nochmal Schnuckelchen, äh, Catherine besuchen. Ich meine, warum nicht? Er gibt sich jetzt gerade so als halbwegs sinnvoll. Tagebuch, Geheimlabor, Eddies Quelle. Das sind doch Sachen, die könnten, ja gut, das Geheimlabor weiß ich jetzt nicht das so viel bringt, aber das mit äh, Eddies Quelle und so und dem Tagebuch und so und überhaupt und so könnte doch wieder was bringen. Hm. Oh. Bald sind wir da, keine Sorge. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. 
Ah, und nach links und durch die Tür bitte. Ja. Da ist ja gut. Diese Wege hier sind manchmal so unsinnig. Das ist phänomenal. Ja, da möchte ich hin. Ich möchte zu Mr. Shoot'em ab. Hi, du. Machen Sie weiter, Quinlan. Vielleicht können wir Ihre Freundin retten. Und den Ripper entlarven. Oh, ich habe da eine ziemlich gute Idee, wer das ist. So, ähm, ein klein bisschen. Gibt da so jemanden, der leicht verdächtig ist? Ähm, kann ich hier nicht irgendwie... Hallo? Aha, jetzt kann ich. Gut. Ah, Gehirn! Aha! So, denn also versuchen wir das. Ah ja. Okay, wir waren. Dr. Burton, Magnata und Eddie sind vor 15 Jahren im Webrunners Club gewesen. Catherine, du hast das alles gewusst. Oh. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, neu. Ich hab Schmerzen. Er. Er, er tut mir weh. Nein. Hm. Also gut, dann weiter geht's. Dr. Burton hat seit einiger Zeit ein Geheimlabor in einem verlassenen U-Bahn-Tunnel. Das habe ich aus deinen Aufzeichnungen. Vielleicht kannst du dich wenigstens ein bisschen erinnern. Hm. Oh. Der Hut. Kopfsteinpflaster. Schleier. Oh, Docker Nebel. So viel Nebel und Engel. Er kommt näher. Er. Er kommt näher. Er. Hallo. Ich sehe einen Mann. Nein, es ist eine Frau. Aha. Ich bin nicht ganz sicher. Ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht sicher. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Okay, also ein weiblicher Mann oder eine männliche Frau. Naja. Eintreffende Wake-Meldung. Ah, nur die Ruhe. Ist ja nicht so, als wenn das nicht warten könnte, oder? Na ja, komm, ist gut, ich gehe ja dran. Eintreffende Wegmeldung. Ursprung unbekannt. Oh, hallo. Hi. Ich hatte eine Strecke jeden Tag. Ich habe schlechte Laune und weiß nichts mit mir anzufangen. Aber glücklicherweise habe ich ihn verliebt. Bitte nicht mir die Zeit vertragen. Viele Grüße, der Ripper. Okay, wer ist das nächste Opfer? Obwohl, andererseits... Vielleicht muss ja gar kein Opfer mehr sein. Wir haben doch hier so ein Bild. Und das hat sich beim letzten Mal auch stark verbessert. Vielleicht hat sich das dieses Mal auch... Na? Naja. Es ist halt ein Bild. <lacht> Ah. Chef, was sagst du denn dazu? Eintreffende Wake-Meldung. Okay, ich frage den Chef offensichtlich nicht. Quinlin, hör zu, Junge, ich hab da was. Ich muss dringend mit dir reden. Worum geht's? Wenn jemand mithört, lass uns einen Treffpunkt ausmachen. Café du Champ. Du Champ. Ja, ja, los, mach schnell. Ich hab nicht viel Zeit. Okay, ich beeil mich. Bin gleich da. 
Jetzt darf ich ja wieder dahin, endlich. Hallo. Also, Farley, was soll das Theater? Die haben mich gefeuert, weil ich in der Leichenhalle esse. Angeblich wäre keine Sterilität gewährleistet. Das ist absoluter Quatsch. Kann denen doch egal sein, ob da irgendwo ein paar Krümel rumfliegen. Die haben dich deshalb gefeuert? Ja, aber dass das jetzt passiert, macht mich etwas stutzig. Gerade habe ich rausgefunden, was es mit den Ripper-Morden auf sich hat. Da ziehen die diesen Scheiß ab. Was hast du rausgefunden? Na, wie er die Leute umlegt. Ich okay. schicke Burton eine Info, aber sie antwortet einfach nicht. Also gehe ich zu ihr. Und sie ist nicht da. Und wie ich zurückkomme ins Leichenschauhaus, sehe ich, wie die Heinis von der Sicherheit mein Zeug rausschaffen. Die geben mir so einen Wisch, auf dem steht, ich wäre gekündigt wegen Verletzung der Sterilitätsvorschriften. Und das Schärfste ist, dieser Mistkerl greift sich mein Sandwich und schmeißt es in den Müll. Jedenfalls dachte ich, es wäre Was ist mit dem Ripper? Was genau weißt du über ihn? Also ich bin noch mal alle Möglichkeiten durchgegangen und da war es ganz einfach. Es konnte kein Messer sein, das war ausgeschlossen. Und die Hand hat er dafür bestimmt nicht genommen. Also suchte ich nach einer Verbindung zwischen den Opfern. Stell dir vor, alle waren eingedockt. Ich dachte natürlich sofort an Cyberspace. Ich habe ihr Zerebralgewebe untersucht. Und auf einmal fand ich Fragmente von einem anorganischen Nervenimpulscode. Ich hatte also recht, sie alle waren im Cyberspace. Jemand hat sich Zugriff auf ihr Gehirn verschafft und sowas ähnliches wie ein Selbstzerstörungscode in ihre Wesensmatrix implantiert, durch die ihr Körper explodiert. Warte, ich kann dir nicht mehr folgen, Farley. Ähm, stell dir vor, du wärst Astronaut. Natürlich ist der Druck in deinem Körper hier auf der Erde genauso groß, wie der Druck, der auf ihn einwirkt, klar? Aber wenn du aus einem Raumschiff in den Weltraum steigst, wo kein externer Druck herrscht, dann wird dein Körper buchstäblich auseinandergerissen. Und genau das macht der Ripper, verstehst du? Er erhöht den Druck deines Körpers. Das ist doch ganz simpel, okay. oder? Wie kommt es dann, dass nur der Bauch explodiert? Weil dieser Kerl ein verdammter Künstler ist. Oh! Wenn er will, lässt er deine Eingeweide durch den Raum spritzen oder sie bloß rausschwappen. Der aufgeschlitzte Bauch ist deine Visitenkarte, wie beim echten Jack the Ripper. Aber eins hat er ihm voraus. Er kann aus der Ferne morden. Farley, das ist das perfekte Verbrechen, Mord aus dem Cyberspace. Du kriegst mich da nicht wieder rein, Quindlin. Nicht ohne Waffe jedenfalls. Auf dem Schwarzmarkt kann heute jeder Cybercodes kaufen. Ich sage dir, dieser Typ ist ein Genie. Wenn der merkt, dass ich ihm auf der Spur bin, gibt's Schwierigkeiten. Oh Gott! Mein Magengeschwür. Der Stress ist nichts für mich. Ja. Hör auf, diesen Fraß zu fressen. Genau. Du wirklich, die haben dich deshalb oh. gefeuert. Weg. 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 Oh mein Gott. Weg. Alter. Ui. Ja. Das aber garantiert. Na toll. Es gibt nichts, was deine Aufmerksamkeit mehr erregt als ein explodierender Mensch. Mein Leben war in Gefahr. Ach. Der Mord an Farley, einen Tag nach dem Massaker an Jordan, machte mir klar, was mit jemandem passierte, der zu viel wusste. Ich musste herausfinden, wer von Burton, Magnotta oder Falconetti der Ripper war, und zwar schnell. Und nebenbei musste ich ergründen, was zum Teufel Catherine im Schilde führte. Da der Ripper via Cyberspace tötete, über Zeit und Raum hinweg, musste ich dieses Rätsel unbedingt lösen, wenn mir mein Leben noch etwas wert war. Zunächst musste ich allerdings aufpassen, dass mein Hintern nicht im Knast landet. 